রোডেশিয়ান রিজব্যাক এই ডগ ব্রিডটির উৎপত্তি বা ওরিজিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে রোডেশিয়ান রিজব্যাক আরও অন্যান্য নাম যেমন আফ্রিকান লায়ন ডগ ও আফ্রিকান লায়ন হাউন্ড নামেও পরিচিত রোডেশিয়ান রিজব্যাকের পিঠের ওপরে রিজ থাকার কারণেই এদের নামকরণ করা হয়েছে রিজব্যাক এদের পিঠের ওপরের লোম সারা শরীরের অন্যান্য লোমের থেকে বিপরীতগামী যা এদেরকে একটি রিজের লুক দেয় এখান থেকে এদের নামকরণ করা হয়েছে রিজব্যাক রোডেশিয়ান রিজব্যাককে ডেভেলপ করা হয়েছিল রোডেশিয়ায় যা বর্তমানে জিম্বাবোয়ে অবস্থিত রোডেশিয়ান রিজব্যাককে স্থানীয় খই খই নামের যাযাবর শুকর পালকেরা সঙ্গে রাখতেন গার্ডিং ফ্যামিলি কম্পেনিয়ন ও হান্টিং পারপাসের জন্য রোডেশিয়ান রিজব্যাক তাদের ওনারকে লায়ন ও বিয়ারের থেকে প্রোটেক্ট করত কিন্তু পরবর্তীকালে রোডেশিয়ান রিজব্যাকের সাথে ব্লাড হাউন্ড গ্রে হাউন্ড টেরিয়ার ও অন্য আরও কয়েকটি স্থানীয় ডগব্রিডকে মিক্স করানো হয় যার ফলে উৎপত্তি হয় মডার্ন রোডেশিয়ান রিজব্যাকের রোডেশিয়ান রিজব্যাকের কোট হয় শর্ট ডেন্স গ্লসি ও স্লিক এদের ব্রাউন বা খয়রিয়ের বিভিন্ন শেডে পাওয়া যায় এদের চেস্টে অনেক সময় হোয়াইট মার্কিং থাকতে পারে এদের চোয়াল ও কানের বর্ণ কিছুটা ডার্ক হয় এদের কান ভাজ করা হয় এবং নিচের দিকে ঝুলে থাকে অর্থাৎ ড্রপড হয় এদের নাকের বর্ণ সাধারণত ব্ল্যাক হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে এদের নাক ব্রাউনও হতে পারে এদের লেজ বাঁকানো হয় এবং এরা দেখতে অনেকটাই ভিজলা বা ল্যাবরেডরের মতো হয়ে থাকে তবে এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেটি সেটি হল এদের পিঠে রিজ যা দেখে এদেরকে খুব সহজেই অন্যান্য ডগব্রিডের থেকে আলাদা করা যায় এরা ফিজিক্যালি খুব স্ট্রং হয় এদের হাইট মেলদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি সিক্স টু টোয়েন্টি নাইন ইঞ্চেস এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চেস পর্যন্ত হয়ে থাকে এদের ওয়েট মেলদের ক্ষেত্রে ফর্টি এইট কিলোগ্রাম এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে থার্টি সেভেন কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে এরা গড়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছটি পাপির জন্ম দেয় যাদের গড় জীবনকাল প্রায় তেরো বছর পর্যন্ত হতে পারে রোডেশিয়ান রিজব্যাক স্ট্রেঞ্জারদের প্রতি নির্বিকার বা অ্যালুপ স্বভাবেরই হয়ে থাকে তবুও এরা খুবই ভালো গার্ড ডগ কেননা এরা উপযুক্ত কাউন ছাড়া স্ট্রেঞ্জারদের আক্রমণ করে না এদেরকে প্রপারলি ট্রেন করাটা যথেষ্ট ধৈর্যের ব্যাপার এরা যেহেতু হান্টিং ডগ তাই এদের থেকে ছোট সাইজের অ্যানিমালকে এরা খুব সহজেই নিজেদের শিকার মনে করে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে সে কারণে এদেরকে প্রথম থেকেই খুব ভালো মতো করে অন্যান্য ছোট ছোট পেটস ও প্রাণীদের সঙ্গে সোশ্যালাইজেশন করানো উচিত রোডেশিয়ান রিজব্যাক প্রচণ্ড রকম শক্তিশালী স্বভাবের হয়ে থাকে এমনকি এরা সিংহকেও চেস করার ক্ষমতা রাখে সে কারণে ইনএক্সপিরিয়েন্স ডগ ওনারের জন্য রোডেশিয়ান রিজব্যাক একদমই ভালো ডগ ব্রিড নয় এরা নিজেদের ওনার ও ফ্যামিলির প্রতি খুবই প্রোটেকটিভ স্বভাবের হয়ে থাকে এরা স্বভাবে খুবই অ্যাক্টিভ ও অ্যাথলেটিক হয়ে থাকে যে কারণে এদের প্রত্যেক দিন প্রচুর পরিমাণে ডেইলি এক্সারসাইজেরও প্রয়োজন হয় আপনি যদি খুব অ্যাক্টিভ একজন ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে রোডেশিয়ান রিজব্যাক আপনার জন্য একটি খুবই ভালো চয়েস হতে পারে রোডেশিয়ান রিজব্যাককে গ্রুম করানো খুবই সহজ এদেরকে সপ্তাহে একবার ব্রাশিং করালেই যথেষ্ট এমনিতে তো রোডেশিয়ান রিজব্যাক খুবই হেলদি একটি ডগব্রিড তবে অন্যান্য ডগব্রিডের মতো এদেরও কিছু কমন হেলথ প্রবলেম হয়েই থাকে তার মধ্যে একটি হল স্কিন প্রবলেম তো বন্ধুরা ডগফ্যাক্স বেঙ্গলিতে রোডেশিয়ান রিজব্যাক ডগব্রিড নিয়ে আজকের এপিসোডে এতটুকুই এরকমই ডগব্রিড রিলেটেড বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস বাংলায় পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ডগফ্যাক্স বেঙ্গলিকে পাশাপাশি বেল আইকনটিতেও ক্লিক করে দিন এতে করে আপনারা পাবেন আমাদের পরবর্তী ডগ রিলেটেড ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন সবার চাইতে আগে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের সার্মেবাই বন্ধুদের সঙ্গেও ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ